。本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。啊啊本节目由种地饭搭子、灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。本节目由荣获科学技术特等奖的金龙鱼六部鲜大米赞助播出。本节目由专注周品三十载的银鹭八宝粥赞助播出。本节目由呵护少年健康，让病毒退退退的奥普空气管家浴霸赞助播出。冷风更柔不吹人，热风更云暖全身。本节目由少年的生活养成伙伴 Leader 赞助播出。玉云液冷电动车，一部车骑十年。本节目由绿源电动车赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，抢先和兄弟团体验沉浸式农耕生活。上微博参与种地吧话题讨论，和网友一起实况热聊，以及有点亮梦想为爱同行的爱奇艺社会责任联合呈现。啊，油菜花！哇，我这地都已经都长出来了。哎，去他们家看看吧。哇，他们在这个地方，这个地方，咱今天收拾收拾。开始吧。这上面全是灰尘，这谁的头发？秃发呀，这是。这个是啥呀？咱把它剪成一块抹布行吗？是买买租的来了。对，是我。哇、哦、哇、哦，好大！谁送温暖了？哎呦！哎呦哦、我是这个家大哥。就是你带他们负债的，对吧？好、哦。嗨、哦哎哎哎哎哎哎。哇！哎，带我脸红了。可以考虑一下包地的事情，毕竟卡带来了。啊，卡带来了！少年之家最好的土块，哇，这土太好了，哥，你看，你看这土，土中贵族，你知道吗？土种出来的感觉都不一样。怎么感觉你合着大棚子是在这等着我？还没听懂吗？要赶紧多投资一点。刚好你带着辣椒酱也来了，送我们一个配方。我是世界上第一个付钱付钱给配方的人，不仅付钱还干活，对，还把酱留下。我还真没切过猪肉，我先试试。哇，今天是个大餐呢！这鱼做的好，好吃的模样。我让你知道什么叫实力。贝鱼的，麻辣猪蹄，十个今天特色菜。哇，太好辣，小碗。太辣了，这还行啊，但也有点辣。我今天想入少年之家。别坐下，少年的好意，来不？他他出去玩，拜拜。晚安，少年之家。好奇妙的感觉。来开会了，来，来开会了。那个，因为今天主要开会是这个原因，因为咱们现在已经过了一半了。前一百天的话，我们可以理解为我们在大家在生产各个方面的地方在升级。那接下来我们可能到六月份的时候，差不多还有将近一百天的时间。那后面这三个月，其实主要就是你们来还钱的这个时间了。咱们这边首先就把账来核算一下，啊。你们截止到现在为止，你们借的款是二十六万五千九百四十元，对吧？嗯，这个这个是跟李浩的账是完全是吻合的哈，所以后三个月你们首先要去还钱，但是呢，你们不能说到六月份再还，啊，陆续要还了啊，你们陆续要还就要还了，开始分期了是吗？三月份我要收到一笔钱，四月份要收到一笔，五月份要收到一笔，然后六月份完来结期。<笑>这么事儿的啊！玩这些，搞这些了。我以为一起还呢，利息没算，已经算很好了，无息贷款了。为了为了支援你们，十个晴天，哎，还不起咋整呢？还不起呀，啊，还不起。在接下来，你们会一直要还，就即便是节目停了以后，你们也要把钱还了。啊。<笑>到六月份之后，比如咱们这个公司还是要继续经营着。那如果赚了钱的话，你们会有其中的利那个利益的分享。如果说你们把这公司经营的有声有色的话，你们可以享受到其中的利益。如果说你们亏了钱之后，亏了比如说十几万、二十几万，那你们接下来后续要一直往里去还。<笑>比如说我们未来再开一个什么十个晴天的一个贩卖节目，啊、还钱吧，少年。对吧，把你们继续把钱还了呀，手机都摁着了啊。收拾，一个一个一个手印都摁着了啊！谁印的？谁的？哪个人的？谁的？我咋不知道呢？谁印的？找谁啊？这有有有有李东云，李东云，是写的李东云吗？啊不，李命强。哦、那那我认吧。<笑>反正我大家吃个愉快的晚餐吧。还钱了，开始。
啊，我们我们组还没借完呢，又要还了。你们三月有啥创收吗？我们一点都没有，我们养殖组。我们组现在唯一可以创收的是蘑菇了。吃饭吃饭，陈波。我、哦、来了来了，今天吃点素的，花菜，我们自己种的樱桃、萝卜、地瓜、韭黄炒鸡蛋，还有圆儿做的土豆。哦，我们先尝这个萝卜呗。啊，那是我们的萝卜吗？这是种的菜，这咱们自己地里的萝卜，十个萝卜一人一个。哇，这颜色很漂亮啊，嗯，很漂亮，红彤彤的，感感觉它透亮透亮的。嗯，太樱桃了这个。哎，萝卜味哎。<笑>嗯，还真是萝卜味，是吧？嗯，没骗你吧？嗯，好吃一饭。我要再买一点这个，可以。这个萝卜真的太行了。墩墩，嗯，就说目前我们要开始得还还第一波钱了，主要是三月份得还一笔了。墩墩，嗯、呃，不是说着三月还一笔，四月还一笔，就是分几个阶段吗？嗯，你觉得三月份按照我们现在这个情况，如果我们尽最大可能的话，能还多少？三月份？我说实话，如果把羊人养出去了，也能回好几万块钱，因为我们成本一下就回来了。对，但是我觉得那个没意义，就相当于所有羊都出去了。对，那个就是。但那样的话，后面就没钱了。对，啊，就相当于把钱都预支了。咱们的小麦大概预预计能卖个多少钱？小麦不知道哎，我们小麦好像小麦不是收入大头。肯定是旅游，大概是大概是，十万有吗？有吧，十万有，应该有。你要是按保守来算，这个月最少得还八万，最少。如果要搞农家乐，不是得有个撒钱体验？嗯，咱有没有可能？嗯，有什么最近能出的蔬菜啊？欢迎，<笑>已经摘出来了。<笑><笑>就这种不用数量多，可以就是批次搞多一点，就是。目前采摘可采摘的东西不多，我觉得。你是准备种啥了？现在辣椒是可以稍微种一点，它它是维 C 含量会很高。辣椒周期多长？在三个月。有有有没有长久一就是快一点的？对，没有。现在目前是没有。就其实可以买一些那种它已经快好的，然后拿回来也不用移栽或者放在盆里那么那么能养的那种。嗯。我这样吧，大哥，呃，我今天晚上稍微做个计划，嗯、就是比如说有哪些我们通过一起定，然后明天晚上我们把大家敲定一下说，哎，这个 OK， 这个属于属于种植的事，你直接定。行，那我直接定了。你直接定，就但是你这一查一查的，你得算好，比如说我们三月中旬开始做农家乐了，或者三月底开始做农家乐了，你一定得有采摘的东西出来。就像主任那天说那个果树弄过来，它一段时间就能结果什么那那种东西。一博一博也是，那么那个要开车赶快买拖痕机或者大，甚至是大机，是，因为到时候做农家乐了，人家啥都没有，空着手回去。对，我我们的农家农家乐项目有些什么？我在想，你看啊、哦，现在种植的就是采摘体验嘛，嗯，你不可能真的是通沟体验吧？累累死了，估计还。对啊，然后养殖那边就比如说他想要要一只鸡，咱们就给，或者他能自己去摸鸡蛋，对，就这种体验，嗯嗯，这是养殖的。然后，基建的其实就是后期的这个，把把停车场弄出来。我想一下，其实那边就我们那挖掘机那个地儿，它正好有个口子嘛，它进来只是一个直接一个一个大的平台。可以，你定，你反正到时候你挖的停车场你来管理嘛。反正就我我们三个组先想好第一阶段我们该怎么盈利。嗯，我觉得有东西能卖出去了，就一定能还清，嗯，还清钱了。弄吧，反正这两天我们都一块儿弄。对。还是任重而道远啊！小何，你赶快把你压苗的事儿确定了，在哪买？价格、品种、数量、渠道。好。准备排一下计划。你想啥呢？我就做保温的箱子，然后就去做保温箱。嗯
，保温箱你做个大点，因为你那是要来回活动的牙嘛，是吧？对，我想做个大点，你给自己捋个一二三四出来，你写个思维导图，你会写吗？<笑>思维导图都出来了。<笑>我这样一个整理思路特别好的办法，就你这样子思路可以特别清晰，就，就你这样，你的脑脑子会特别清楚。如果这样写的话，你比如说你现在要做的是什么？养鸭，养养鸭，对吧？嗯。然后我我大概会遇到几个问题，首先是什么？鸭苗。鸭苗，鸭苗又会遇到哪些问题？购买，还有呢？保温，保温。预除，对，然后购买，又又又分什么？我懂你说的什么？又分，比如说渠道，嗯，然后还要有价格，对吧？然后品种，然后你看这样子，你就一个一个问题，一个一个问题解决了，解决完之后，你的所有事情就都解决了，厉害。确定好了，我联系一下。喂，喂，你好，您您那是养殖的是吗？哎哎，是的，怎么了？呃，我现在我这边需要一些鸭苗、鹅苗以及一些鸡苗，你那都有吗？呃，都有的，你但是你得提前订。呃，现在大概有的是什么品种啊？鸭苗的话是两三天一批。哦，鸭苗鸭苗快什么？鹅鹅苗呢？鹅苗基本上也是两三天有，有的时候是天天有。我想养一些比较就是好看一点的，然后又能就也可以吃的那一种，你有什么推荐吗？啊，有点特色的那种是吧？对，然后也能吃的那种，你有什么推荐？可以，你要不加我这个手机号微信吧？好嘞，好嘞，我加您微信哈。嗯，好好好好好。一博，我先去弄那个保温箱。好好，好，我来了。那我现在想的想法是，我怎么做两层？十只鹅，下面二十只啊。哦，还有鹅呢，哦，鹅好看。我想想，兄弟，来给我板，这样，这种，这种，可以不？啊，再给它钉。哦，明白了，可以，可以吧？来，钉了。嗯。我，我我会喷气。<笑>这个到时候这么来，你看这不是有缝吗？这有木条，拿这木条给它垫在这儿，然后这个板放在木条上，能理解我意思不？这个是更简单的板，垫个凳子多舒服啊！<笑>出来吧，出来吧，不就这样吗？<笑>是啊，有点意思啊。要不就这样吧，直接也别做那个啥了。你这也别做那个啥了，就给我们做小沙发得了。小沙发，小沙发，沙发。这是东西啊？为什么我每次在做一个东西的时候，它都会变成另外一个东西？<笑>来吧，封封口吧，别沙发了。OK， 我完工，完美。走，给鸡圈消杀一下。差不多，差不多，喷一下。哎呀，我只喜欢你 ，baby。啊，妹，妹，不错，不错，不错，不错，鸡圈消毒，搞定。慢慢慢慢慢慢嗯啊！零零零零零零零零零要还要拼要唱爽和元气森林。零零零零零零零零零零零零要还要拼要唱爽和元气森林。
是零卡，我哥元气森林。有什么要帮忙的吗？没啊，把这边全开完了，然后就种。这车好用不？好用，我想试试。它危险，很危险。为啥？它后面那个悬空道挡板很薄，你炫到一个石头会容易打到你腿上。我给你看一看它有多吓人了，我先开一下。看人后面啊！哗啦啦！呜呜！这为啥黑烟这么严重啊？这燃烧不充分啊？估计没没机油了吧？杨哥用帮忙不？没啥帮忙的今天。排气口没事，不是看一下油池，太多了机油，这得倒吗？机油太多，倒出来点就行。为啥呀？机油太满了，它那个，它底下不是齿轮油吗？那润滑油，它崩到那个气缸里了，然后所以它冒黑烟。啊，果然轮机大学的就是不一样，是,是轮机专业。啊，轮机。倒到这里面就行。太满了，这机油咋能这么满呢？每一个机器对机油的需求度是一样的吗？不是，它得看油尺，因为机油箱大小不一样。哦，好了，差不多了，应该没问题。还是有。<笑>不可能啊！怎么可能新机器这么多黑烟？但是太累了嘛，小心烫。走。空滤器堵了啊！空滤器堵了啊、哦！你咋啥都懂啊？我学这个的呀。有啥你不懂的吗？我制造一点你不懂的麻烦给你，我不懂你<笑>，<笑>这梗我要怎么接？不不懂你，开干了，好，非常完美，走吧。完美，这个，呜，开心，这叫土地的逆袭，太漂亮了，有前后对比吗？这块，这才叫种地啊！陆庄，陆庄，来了，咋了？看看什么叫田，不错啊，这个，这才叫种地啊！哇，太爽了，这种感觉，不错，真不错。终于玩明白了，我现在巨开心。先种这个杭椒，放，再再再再刨深一点吧，收起来。嗯，等一下，这是第一颗杭椒。要有点仪式感，给他唱个歌吧。没，<笑>属于辣椒的歌。辣椒之歌。辣椒。倔强辣椒肆意生长，敢猛敢想大声唱。它必须得肆意生长，长出最饱满的果实。好。压实就好了。我这多好种啊！株距三十，老远近种种近一点，我怕这样，它会长很高的
。我谁敢踩我的龙，我跟谁过不去。我跟你说。哎，我都是靠的啊，我可没坐上去，我都是真空的。这辣椒苗，如果我们早知道就是买了这个机器会进行的很顺利，那我们可能在两个月前就已经把这个东西干好。如果你知道，呃，地坪是要在玫瑰花进来之前搞的话，那玫瑰花可能早也就搞完了，这样我们现在就可以生活了。很多时候人都是做错了，才就要回头去补以前做错了的事情。人生需要一些错误来提醒你。陆叔，哎，蘑菇还是要去卖的是吧？对，蘑菇卖，一会儿我们四点半出发。好，那现在就得开始装箱了吧？都四点二十了。行。哎呀呀！卓源，卓源，卓源，快快快快快快快快过来！嗯，我，多夸张，多夸张这，这太夸张了，这玩意儿长得，你看这边，老大了，这边跟比这边还大。不要搞得跟你没见过蘑菇一样。不是不是，就是他现在大了有点兴奋，让我觉得。嚯、啊，这太大了，这玩意儿。今天晚上必须开会说完这个事儿了。蘑菇的销路，还有个事儿是那个，我们的蘑菇。大家其实今天可以到一会儿到大鹏看一下，长出来太多了，已经全长满啊！这么快？对，全部都出来了。就是现在我们面临很大的问题，就是售卖。我觉得我们可以从最最简单的开始，就是因为我们都没有去卖过菜，嗯，我们摆摊吗？对，就从摆摊开始，然后这样我们也知道卖菜会遇到什么问题。对。采蘑菇的小姑娘，拿点拿点大的。你们看大的拿下来，这个可以拿吗？这个太小了，这个先不要。哦，这边还有大的，记住。哇，这个也太大了吧，这个老大了。来来来，你给我拿上。满了是不是？二哥，有没有可能你把蘑菇掰下来，它装的更多？啊？让我想的什么吗？就是我想的是，现在剪掉有点可惜，万一卖不出来，还能回来加上继续长一长。啊哈。给自己留后路，留留了个后路，留了条后路，<笑>有道理。你怎么收费呢？我觉得今天给你们定一个目标吧。啊，十块钱，十块钱，就我们要赚十块钱回来。十块钱能不能做到？能不能做到？赚十块钱回来，太小看我们了。怎么回事？最少一百，一百块钱。咱们这么难？哎，不要眼高手低啊！不要眼高手低，咱们就一箱，我我再拿几朵啊、嗯，行吧？填满它，填满，三十块回来，啊，行不行？可以，来，三十块啊！我是猛男，猛男，必须的，<笑>就这样呗。我们卖个三百块回来，三十三百了，你卖点奢侈品啊，这是，这么多卖不了三百块啊，因为评估灰评估不值钱。走，先去姐姐那问问行情价格，然后我们就直奔直奔旁边摆摊。这可是我们十个晴天的第一笔收入啊！对，第一桶金，赶紧还了他。<笑>我们一会儿到手了，直接杨导说把杨导叫过来，还你钱，给你一百就不找了，欠钱的都是爷。我要把这些钱全部换成一块钱，然后扔在不不。扔在会计室，啊！你全换成一毛钱，然后换成那种硬币，还没还还没到手呢，兄弟们别着急，蘑菇还在手里呢，就第一桶金。走吧，一起走吧。买菜的变成供菜的了，真不一样。我这个能卖五十块钱。我们先过去问倩姐，你家评估多少钱一斤？哎，还原打架来了。哈喽，姐，好久不见。姐，您这评估怎么卖啊？评估啊。啊。让姐看到了，我们自己种的，我们自己种的出来了。我们想，我们也想卖。姐，你们卖是多少钱一斤啊？会评估。我卖六块七块，因为这个损耗很大的。哦。对，这个品质算一到十分，打几分呢？嗯，这种还可以，这个不就不行。
。哦，这这个不太行。干了。但你这个是没加粉、没加水的，肯定好的。对。加过水的肯定要塌下去。哦，压秤是吧？可以。嗯、呃，不是，他加过水，对，那个压秤，第一个压秤，第二个加过水的没不好放，就是。哦，那我们到时候卖点就是我们没加过水的。对，没没喷水的。对，但喷水了呀。不是，他说是卖的时候喷水压秤。哦，那没玩。这玩意儿能压多少？嗯，那压不老少呢。行，只要你收吗？收，你明天给我准备一筐也可以。我也可以，请你说多少钱？你说给谁你啊？啊，谁我？那我八块。姐像差钱的人吗？合作合作。我批发价四块，你成色好的话也四块可以买。都按这个。对。如果好卖的话，我给你我其他小姐妹，那你都给你问一下。啊，其他的小姐妹。哎呦，谢谢姐姐。我我给你问一下。谢谢姐，谢谢姐，麻烦您了。先过去。啊，走。大哥，好像三十块还比较好赚。三十块没问题。三十块没问题，但十块一箱，速战速决。十块一箱有没有要的？十块钱一箱，这几个菌包都买一箱上百了，比我想象中的稍微比较好赚。现在五点十分，我们五点四十五，如果收入没过十块的话，咱们就换个地方。因为如果在这待了半个小时，十块钱都没卖出去，证明这块风水不太好。但但但有没有可能是大家已经开始吃晚饭了？这个点，挨家挨户敲门，阿姨要菇，锅里要不要炒点菇？咱们主打一个特色化。这边有哦，这么多人，还有没有卖平菇的啊？目测、啊、这片好像都没有卖平菇的，没有吗？那我们岂不是独一家了？哦，这人也太多了，还真没评估哎，都。不光没评估，连地儿都没。裤衩，我看还有哪儿？这这有地儿。这儿啊，我们下去问问，就在这儿，这这左边。那我们摆一下呗。我们把我们把咱货源摆出来，摆出来。这这个都拿出来营业了，陆哥啊，咱有点揭不开。这是谁拿的？这是，不是那个意思。这是属于还没成年就出来拿出来营业了。怎么那么严呢？六块，咱卖五块一斤，六块一斤，五块吧。啊，五块吗？大哥定，大哥你定吧。不是二哥定。我得了你六块，好、啊，那听你的，六块吧，六块吧，好。给我弄几朵呀？真哎，真的吗？哎，你想要几朵，姐姐？你选，来，你亲自选。你弄出来。没问题，没问题，姐，来来来，弄个大的。给你弄大的，您是第一个顾客呀，给你拿一个大的吧。那好嘞。哦，那不啊，那我把这朵和这朵给您，行吧？啊。那谢谢，感谢您光顾我们生意。哎，我们塑料袋等会儿。我们塑料袋，呃，稍等一下。为什么咱们塑料袋还没来呢？他们停车去了，稍等一下。就是马上对，稍等一下。刀也没有啊，你的。有有有有有有，稍等一下，我问。小刀也没有，哥们，你们弄得下来的？马上能弄下来。啊。我想个办法。我先拿个刀给你们。哎，真的啊？啊。太太好了，太好了，谢谢姐姐。啊，我有有有几个。有点远。我我我我去拿。在哪？在哪？我在在里面的。没事，这是家里面。这可以用。要。要不借借一下旁边的哥哥，可以吗？谢谢您，谢谢您，谢谢。那我就剪了，就剪了，那我就。慌死我了！塑料袋，塑料袋，塑料袋，没地方停，一点都没有。你把塑料袋给给。后备箱。来，先给姐姐盛上。你直接放去了呗，直接放上去，啊、哦，六块一斤。我快卖完了。行，姐姐，您是我们第一个顾客，第一个顾客，您特权，姐姐。五块，姐姐是五块。五块，五块，姐您是五块。哎呦，正好两块，不对，五块钱一斤，但是这里是公斤，那就是十块钱，对吧？十块钱一公斤嘛，他的，他的，不对，五块钱一斤。
，然后但是上面写的是公斤，我们就得按十块钱一公斤啊，对对吧？十块对的，对对对对，十块。哎啊！哦，就是按公斤算，两朵，姐姐都急了，姐姐说话。一零一零那五颗一斤吗？哦，这是十块，十块哦哦，放放放，好，四块钱哦。等一下，请请六块一斤吗？一二呢？哦哦，这么算，来姐姐我来，姐是自助服务的，啊，自助，我们是自助买菜，四块钱啊？哎哦哦哦。哎，太棒了！谢谢谢谢谢谢姐，第第一笔收入，谢谢谢谢谢谢，感谢我们我们我们赚钱了，谢谢谢谢谢谢，我们第一笔吗？第一笔，四块，姐姐，谢谢，四块，哎，谢谢谢谢，姐姐是我们第一个顾客，周围邻居都说好，吃完都呱呱叫，哎，很漂亮的香菇啊，苹果，很漂亮的苹果呀。哎哥，有兴趣吗？香甜的评估，买点评估吧。年轻人的创业真的支持一下，好不好？大学生创业，哦，人家好像是中学生，兄弟。<笑>我这，我这穿着这样站你们旁边，像是你们，像我雇佣你们，就是那种。买点评估吗，哥？买点评估吗？哥，买买点评估吗？哎，评估。新鲜的评估，新鲜的评估。哎，评估了，六块钱一斤。越吃越好看，越吃越幸运哎！香甜的苹果啊，哥有没有兴趣？香甜苹果吃了之后更帅的。哎呀，这锅太好了，这锅，这太好了，太好了，火爆火爆火爆，限量发售啊！这苹果，再看一下，看一下，多少斤？多少钱一斤？六块钱，六块一斤啊，六六大顺呐、啊，怎么回事？随便挑，挑哪个捡哪个。我就看到姐你有缘分，所以就选中你了，好不好？限量发售，把姐吓跑了。店里是五块，谁谁五块？店里五块，店里五块，不可能。哥，我我们我们新鲜，我们刚出来的，我们我们不注水，我们不注水，不加水，有点尴尬了。说是旁边，但是我们是不注水的，其实是。不注水也不能拉踩别人呀，没事，第一次嘛，改兄弟们，嗯，改掉六块，六块改掉，四块，有点夸张吧，大哥，四块，五块，就五块吧，五块吧，啊，五块，啊，哥，降价了呀，我们，总要经历人的起起落落。香甜的苹果喂，很甜的苹果啊，新鲜出炉有没有新鲜喂？苹果用香甜合适吗？香甜的呀，新鲜吧。哦，新鲜。猛男苹果，猛男苹果，我们微笑服务，不要呲个牙把人吓走了。<笑>哥，苹果有没有兴趣？很新鲜的哎，苹果苹果。哎姐，新鲜的苹果有没有兴趣？刚从大棚拿出来的。我就看你有缘，我向您介绍，不感兴趣啊？没关系，你这样搞得像诈骗子。<笑>我这边闲逛的人比较少，都在那个路口。那咱往前走走也行。没地儿啊，前面我们不是从那儿过来的吗？一个地儿都没有。哎，评估有兴趣吗？评估评估，来点评估吧，来点来点呗。哥，评估有兴趣吗？新鲜的评估哎，哎哥，新鲜评估有兴趣吗？哎，姐，新鲜的评估有没有兴趣？真的，刚出炉。哎姐，新鲜的评估感兴趣吗？很新鲜，刚从大棚出来，好不好？五块钱一斤，好吗？别下来跑了！哎，姐姐，新鲜的苹果感兴趣吗？我们大学生创业新鲜的苹果五块钱一斤哦，那边有很多新鲜的。好的，没关系
，所以一路顺风。很有挫败感呀！哎姐，吴总呢？吴总在哪里？哎呀，我要要过年都没见到他，就很想念他呀。帮我问候一下他好不好？好的好的，谢谢啊。哎，平菇有没有兴趣？很新鲜。要不整一点点呢？哎呀，我们创业。下次。啊。下次啊。好吗？主菜，但很新鲜哦，你看，要不整一个？冰箱，因为每次都是有新鲜的，先吃好再买。好的，好的，那约定你下次。好的，好的，拜拜。我又不信，我手里这捆东西放不出去，生意难做呀，真的。买点平菇吧，买点平菇。来，两位，剩下的快快来看看，哎，五块，五块，五块一斤，五块，很香很香。哥，晚上想吃什么？有新鲜的平菇，萝卜吧。哦，好，谢谢。哥买平菇吗？哥买点平菇吗？五块钱，五块一斤，新鲜的，刚刚从棚里弄出来。我我我我现在有点，就是在在思考人生。为什么？觉得很难。不是，就我觉得这个跟跟我们之前在行业里也是一样。不是事情说啊，就是你用尽了自己觉得能用的方法，然后但是其实是无人问津的。这话说的有点是这样的，不是，但其实其实没有找到最适合的方法。其实我觉得一个是方法，另外一个是别人觉得他需不需要，嗯，对吧？嗯、可能可能就是因为时间地点。不不不合适，所以都一直是无人问津的状态。是这样，这句话说的很有道理，<笑>感触了。因为因为我刚才啊，而且那个眼神，也有也有类类似的经历。对，五块一斤平菇，就跟蘑菇一样，你种的其实很好，但是，他可能真的不想吃，就人家就真的是不想不想要，并不是因为讨厌你，对吧？只是可能时间地点。哇。emo 了 ，emo 了，怎么出来搞 emo 了？那哥，新鲜的苹果有兴趣吗？没有。蘑菇五块，五块。以前唱歌的时候，就别人这么看我，就是，或者是说不喜欢我，我还没那么难受。但是，但是今天每个人路过就是，嗯，真的中了，有点难受啊。我我其实认为我一直是个社牛。但是我看到那个眼神，我有点害怕，所以说，嗯，买点去吧，你看，你看这个眼神。现买现割，自己种的，五块一斤，平菇。因为你唱歌的时候眼神，我都不敢和大家对视，对我也不敢。我们讨论这个东西，我很害怕看到他们的眼神。五块一斤平菇，现买现割，自己种的，特别新鲜。要不要考虑来点平？别家都卖六块，真的，贼新鲜姐，不买可以来看一看。评估五块，评估五块，看看吧姐，来看看。啊，学生学生学生学生，姐你可以挑，你觉得哪个看着好，我们给你剪，给您剪。还在卷包里呢，现在剪出来特别新鲜。新鲜的，今天新鲜的。五块钱一斤。五块钱一斤呢？哎，谢谢您，谢谢姐支持我们，谢谢谢谢。您看看。啊，我这个是微信。哦，微信微信，好嘞，来。姐，你平时不是爱吃菇啊？我看你买香菇了，在这里。没有小孩子，他要吃。哦，的确是。谢谢你，好好学习哦。你这大哥哥真厉害哈，自己创业。姐，拿好，祝你家小宝贝健康成长，加油。慢点，慢点，那有车，慢点，那有车，小心那有车。姐，姐是医生啊。啊，是的，是的
。哎呀，白衣天使，白衣天使 ，respect， 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，拜拜姐，平平，感谢支持，评估五块，评估五块，兄弟们，十一块钱了，真的不错，十一块钱了，十一块钱啊。我们已经还了十一块钱的债了，已经差不多了。杨导呢？有希望了，有希望了。今日目标达成，接下来都是富裕的账。来，每每日还十块，然后一个月还三百，还三百啊，三十万，轻松还清。对，八十岁之前，八十岁前还清。卖蘑菇了喂！怎么卖的这个？哎。这个五块钱一斤，刚从大棚上拿的。对对对对对。你们喊呢、啊，走过路过不要错过啊。对对对，因为我们这个机会不是天天有，对，出手了就出手。哎呀哎呀，我就觉得你特别有缘分。啊，啥也不说了，绝对买。哎呀，这个，我我能不能给你一个拥抱？你介意吗？呃，那我。这么老行吗？没没没没没，感谢感谢感谢感谢感谢,感谢，真的很感谢我，我很想哭，我不知道为什么现在。别别，你可别别哭啊！在我心目中你是最帅的。哎呀，这个人好不好？好不好？王哥，好了，哎，不说了。好，那我这个就给你了。行行行行。多少钱？双带。双带。好好好。哦，你紧张的手都凉了。对，我很紧张，我很紧张。哇，你你手好冰。真，我很紧张，我刚刚真的。我们要赚钱，我们要赚钱，好不好？我们要赚钱。是我们那个大棚里种出来的，然后刚长出来的。哦，是吗？看过吗？啊，姐，看我们综艺。种地吧。哇，铁粉啊，真假的？我把李浩送你了。怎么怎么样？新鲜的评估，一捆，你可以放在家里看一下。哇，这这十个弟弟种的耶，好棒哦。要不，哎哎哎哎哎哎哎哎，这。感谢你的支持，谢谢你，这太感谢了。谢谢谢谢评估五块，评估五块，自己种吃点评估吧，自己种的评估特别新鲜，五块钱。评估吧，哎姐有兴趣吗？新鲜的评估啊，哎呀，阿姨刚才从那儿撤走的那摊哦，同行啊，刚从那儿撤走的。同行，如敌国。<笑>这样，我们。差不多的话就收，然后收尾吧。我对，回去回去好好计划一下，罗列一下缺什么，然后需要做什么。是的，没有关系，我们今天蘑菇收摊，来来来，打个气，打个气，不容易不容易不容易，努力种地，三三二一，努力种地，呜，收。这一滴桶金不就是这么赚回来了吗？龟嘎，龟嘎，龟嘎。有云的他，哇，那个烤鸭感觉好好吃啊！这，看着都挺好吃的。我我说实话，刚才有一瞬间还挺难受的，是吧？是吗？我刚跟二哥在聊，感触了一下，其实。嗯。他们可能是真的不需要这个东西，就跟你面试很多剧啊，或者戏啊，或者是节目的时候，他们不是不喜欢你，对，不是不喜欢你，就只是不太适合。可能今天晚上大家都都不想吃吃评估或者对，所以就像你唱歌一样。可能并不是你做的不好，然后但只是那大家在那一刻并不想听，或者是并可能还有很多人没看到，没需要的人他没没没遇到我们在这摆摊对，赚钱其实挺不容易啊。当然，哇，刚才李浩，你别看他喊那么大声，他他手，我刚才跟他握手，他手冰冰的，冰冰的，很冰、啊，而且就是他脸煞白，就是一看就特别紧张，是吗，浩哥？李浩，什么？你当时是不是很紧张？我哪会紧张呢？你不是你不是社恐吗？我只是心跳跳得特别快，然后有点发抖而已。紧张吗？没事，我觉得已经挺好，很好，是一个很很良好的开端。对，是个好的开端，没有任何的负面情绪。这跟之前赚钱不一样的，这感觉不一样，这感觉真的。现在五味杂陈了，我不要微信。我觉得不用想那么悲观，我不是我不是悲观，我我我没有不开心，也没有。是因为有了感触吧？我我不知道那种感觉怎么形容，就我没办法描述出来。就又有感动，然后也也有悲伤，然后又开心，因为赚钱了。就真的是五味杂很多情绪啊。我我今天很奇怪，就一个一个很小的一个事，但它像一个微观的世界，不知道为什么。第一次卖蘑菇，你说紧不紧张？其实紧张呢，肯定是紧张的，毕竟要对陌生人推销自己的产品。
哥评估有情绪吗？但是未来我们能够还债吗？没想到完全是没有人感兴趣的，所以还是很有挫败感的。但是我觉得不过没关系，我因为刚刚开始，我觉得我们后接下来会有无限可能。我们的蘑菇好不好？只有我们知道，我们觉得它是好的，是棒的。只是今天的过路过的过客，他们可能觉得蘑菇我不想吃，蘑菇我不想要，它只是当下不需要。所以一路顺风。也许下一次天气比较好，人比较好，心情的时候就能卖得出去呢，谁说的准呢？对吧？看今天，好漂亮啊！今天的月亮，太美了吧！每次我们做成一件事的时候，都会有特别漂亮的风景。看这这月亮多好看呀、啊！天工作美啊，这就是。预示着我们开启了第一笔还款。我们开了个好头，开了个好头。爱的是非论所以太多，滴答啦滴答滴答滴滴答，哒哒滴答滴答滴答滴答滴答滴答，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。是非对错一。啊！啊！小何，小何，快！墩墩，咋了？羊生了，羊生了，死了三只。啊，生了吗？啊！啊！是死了吗？为啥会这样我给徐姐发一下。为啥会这样？邓哥，真的。为啥会这样？这个是
这只吗？是，是这只。昨天我就感觉他不对，怎么生活如此？为什么会有这种情况？昨天本来说想晚点过来看一下，又忘了。你应该，我想想，应该还早，就没在意。嗯、我现在被吃到。这个，喂，喂，你好，哎，李老师，你好，我是那个小蒋，哎，哎，好，你好，你好，我们今昨天晚上有一只母羊，它，它，它，它生了，然后，但是这它生了三只小羊羔之后，它都都死了，然后，这这是，因为我们当时预计的是这批羊它的。生产日期大概在三月中到三月底，对。这羊是早产，羊羊的时间没到，属于早产。这种是人为造成的，还是就他就是命不好啊？嗯、就这个，如果是说原因呢？你像疾病、物理应激、霉变、草料，呃，像冬天采食的冷水都会造成。哦，哦都有原因。嗯对，这因为原因很，这造成这方面原因很多，就现在说具体是哪方面造成的不好讲，还要找原因。但是这个羊呢，要么就是属于物理应激，一般是比较多的啊。物理应激。对比方说羊这个羊群，就是突然间惊吓受到刺激，或者是他们就跑来跑去的嘛。哦。然后然后拥挤啊，比方说这羊都挤在一起啊，也会造成。因为这种羊品种不一样啊，这种羊胡羊呢，就是本身胆子就小，嗯，特别容易受到惊吓，特别空间大了，它就到跑到处乱跑，这样的话也容易上动到胎气嘛。嗯嗯嗯。那那羊现在精神怎么样呢？它刚才还在吃，吃东西比较少，吃的比较少，但是也在吃。嗯。哦哦，那精神还还还算可以。我我该怎么照顾它呀，老师？大羊要打针的啊！大羊要打哪一针啊，老师？那就是今天用二十毫升的鱼腥草。咱们的鱼腥草在哪儿啊？这个，呃，鱼腥草，二十毫升鱼腥草。对，稀释两只四百万的青霉素。好，稍等，稀释两只四百。万单位的青霉素，好，然后再三支速攻素，好了，那个羔羊要挖坑深埋。好嘞，好嘞，谢谢老师<咳>。对不起，对不起，对不起，对不起，但是你的打针，对不起，对不起，对不起，对不起，打打完针，打完针。会更加有点痛。Sorry，Sorry，Sorry，Sorry。Sorry, sorry, sorry, sorry. 洗手，洗手，洗。走。我说实话，其实，其实死是很正常的事那天鸡不是也是这样吗？其实很正常。但是我是，但是刚才看到尸体的时候还是有点震撼，因为我我没见过这么小的，没见过这么小的尸体。
，而且是不是说牧羊产三只崽的概率还是挺低的吗？挺可惜的，早产了，挺懵的。我早上过去我都懵了，我看我不知道咋弄，但是弄弄的站了十几秒，然后抱回去喊你。嗯，确实是个生命啊！昨天就应该想一下吧。小臂都要洗哦菜花不稳的老师的电话，有个无无害化部门的老师的电话，问一下那羊怎么处理吧。嗯。喂。呃，喂，你好，请问是高老师吗？哎，你好。那个，我想问一下，我们这边有两只，呃，有三只小羔羊。死掉了、嗯，然后我们应该就是怎么处理一下这个羊羔呢？我们现在也不太会弄。我这个无害化处理池就相当于一个混凝土浇了一个一个一个一个,一个坑，嗯、我用盖子盖上。你们到这里，我盖子打开，小羊羔扔进去，盖子盖好，锁上，消毒消好就可以了。哦，您哦，您那边就是我们把小羊羔呃弄到您那边去，对吧？对对对。哦，然后我我们这边有有收费吗？这个如果处理的话，免费的，免费的。哦，免费处理的。哦，好的，好的，老师。嗯，直接拿小羊羔好了。行，好的，好的，好的，谢谢您。你不想去吗？去一趟弄了呗。你不看着你的羊进去？可以啊。能给我缓五分钟，捋一下，缓一下。拧一下就行。你扔一下，知道。准备出发，全程三公里，大约需要七分钟。嗯、挺残忍的。我那天不是跟你说吗？我是想以后就会有无数的这种事儿，就是你看你把它弄大，然后最后要要把它给杀了，然后要把它送去屠宰。圣贤很好做，人不好做。对呀、啊，一样。其实其实没什么，大家都为了生活，选择就面对呗。这儿吗？啊，已经到了吗？这、呃、是在公安局处理吗？对。到哥，你好，你好。啊，在这儿。不验货吗？我们直接拿过去吧。你看，还是垫好，垫好一下。把袋子也扔了。嗯。啊，在那儿。哇！这里面全是尸体吗？对。哇。那我我们这个袋子有一拿拿走。啊，好。哦。哎，这就可以了。对，这样就可以了。哦，好嘞，好嘞。这个喷的是消毒液是吗，哥？对对对，一喷。实际上，肯定是你们如果要自己处理的话，也是可以的。哦。但是这里按照这里是这样。这样子我我们觉得也比较符合规定一些。这样。啊，可以给他啊。好，可以了。谢谢您哦。好嘞，谢谢谢谢。麻烦了，麻烦了。
，所以这个袋子要不也给我们喷喷吧，然后我们扔扔垃圾桶里。等会稍等一下，我点一下。这个呢可以扔到那边垃圾桶。可以消毒，消一下毒。消完毒扔就可行了，是吧？那个袋子也拿了吧？都拿了。好，谢谢，谢谢，谢谢。温度太好。哇、哦，这好漂亮！油菜花，要不要拍个照？家门口也有。看人家弄的这个，小礼拜。安监控，安到后面吧。我们在这儿，安到这儿吧。看看，看一下啊。哦，这个摄像头三百六十度转了，可以看到公羊吗？公羊也可以看到。这个是我们这边啊，保温箱里面的小膏子啊，它冷了它就会钻进去取暖的。谢谢老师，谢谢了。好，走吧。还要再做一个保温箱，遮风给它遮一下。这里，这里，开一个门，或者这块板踩。可以，先拿竹子搭个框。来吧。小心手啊！刚刚好，差不多，应该是这样吧，是吧？差不多。这个是隔热棉，这是给小羊羔子做的那个保温箱。刚才调了一下昨天晚上的监控，啊，看一下，看一下，看一下。那个羊在哪儿？在地方躺，那个人脚脚那儿。哦。别的羊过去舔它们。嗯。先把它舔醒，是吧？哎，再抽出。第二只螃蟹。生下来就不动。哦，第三只，他好难受，看起来，嗯，站不动了已经。哎，他这种是什么情况导致的呢？在在肚子里可能就嗯活没活的没活住，可能。好像比如说接生的时候，我们像这种时候就要过去帮他拉一下，就他就没那么痛苦了，你看。哎，这个第三个还在动啊！是是是，动动动。能活的第三只，按理来说，我感觉这个第三只完全可以活着。嗯，不知道啊，还挂着呢。嗯，快掉下来！还掉？掉下来了。哎呀，掉下来要死！哎，哦，还在动，起来了呀，这不是，体力也不够。哎呀，哦，他他。嗯、你看这只羊，感觉还，其实它本来。
。我的第三只眼里的说规矩，是吧？其实刚看到那个三只羊的尸体之后，当时还懵了一下，就是，就是为什么他们三个不动？但就过了几秒钟吧，反应过来，就应该已经是死掉了。其实要说当时有什么感受，其实就是大脑真的一片空白，没有任何，就是脑子里什么都没有在想。就也不知道该怎么办，没想到母羊的第一次生产就遇到了这样的事情，其实对我们来说也算是当头一棒，真的。希望后面的小羊生产都能顺顺利利吧。看到这儿吧。哎，真真不知道有早产这回事儿各位董事，莅临家庭农场。是，想多了哥，啊，想多了。怎么介绍呢？十个亲亲。养殖部赵经理，我说这是养殖部，我介绍你，你介绍我。啊，我是养殖部的何经理。没有问题。到达秀州区归远家庭农场附近，目的地在您左侧。前面靠边。今天今天要体要体验一把，体验一把。贾总的快乐。领导的感觉，好吧。一把贾总的快乐。哦，他们就是就是大棚大的，这规模也不太行。<笑>怎么不这么大还不行？开玩笑呢，不，你不是领导吗？我们这哦哦哦，好。那个领导这是规模也不太行啊，江浙水定还可以的啊。嗯，你好你好，我们就是跟您联系的是吧？啊，您好，您好您好。兄弟，你今年多大呀、啊？我看着你感觉不我应该比你们小。我两千年的，哎，我也两千年的，真的假的啊？嗯，哎，那我们就不谈什么商务什么的了，咱们就是兄弟了，哥们儿。可以可以，咱们都是同龄人。我九八年，我两千年。行了行了行了行了，就是没有公司架子了，我就是小赵，叫我赵一博。<笑>好的好的，不需要有架子。因为我们每次出去，经常碰到都是年纪大的、年长的，所以我们就比较客气，对对对比较注重这些。兄弟，你弄弄这个几年了呀？我毕业之前就弄了。可以呀、啊，我我这边全都是今年新弄起来的。零零后，可以呀、啊。后温机的机苗都是在这一间里，御厨间里。看看御厨间吧。哦，这样的。哦，小鸭子。嗯、那是鹅。哦，小鹅，这是鹅苗。哇，鹅小的好可爱。那个是谁
，就那种鹅就普通的，普通的话也就二十多块钱一个。那我养三个月是不是也还就那么简单？不，养三个月差不多一个鹅一个月能长三斤。那不是卖可以卖好多钱啊？所以鹅其实比鸭赚钱。一个鹅养大的话，如果三个月的话，三个月的话养大基本上是可以卖，就是两百左右，两百到两百五左右。那鸭子的话，你基本上也就一百出头一点，三个月也能卖了。鹅是不是饲料会吃的多一点？吃草，主要吃草。我里面都是喂菜叶子、喂草的，喂的多。这个鹅它主要是食草动物，吃太好它会痛风。哦，像人一样。鸡鹅、鸡鸭鹅是不是可以同养？呃，鸭子鹅最好不要，鹅也是，鹅可以跟鸭子一块，但是鸡的话最好是全部分开，一个要生病会死，一个被踩踩也要踩死，因为鸡的永远都是长不过鹅和鸭子的。嗯、这个鸡苗咱要卖的话多少钱一只？这个鸡苗便宜，这个鸡苗我们要的多的话都算他们四块五。哦，可以啊，可以可以可以，这个四块五，下面这个黄的是五块啊，比你们拿总蛋划算啊。对，划算多了，因为总蛋你们出不来。时间又费，对，这个这个划算太多了。嗯，咱们这个鸡打过疫苗了吗？打过了。那我们鹅也是打疫苗的，都都打过第一第一针了。对，第一针打好以后，后面也要打的。嗯，然后我那边我那边鸡大概也这么大了，但是还没打过疫苗。这个的话，后期你可以用那个简单的饮水疫苗，方便一点。哦，就喝吃的那种、个。对、哦，明白。让它咳一会儿，放在水里做那个疫苗。可以，可以，我觉得可以的。我觉得这个鸡苗我们能再多进一点，我们至少搞个一百只。价格便宜。<笑>那个咱们这儿的这种这种保温灯，你你们是在网上买的吗？还是直接用的浴霸灯泡？呃，网上买的，四块五还不五块钱一个。那就不不是控温的这种吧？就是不是控温，不需要控温，你就让它一直加着好了。哦，我那个灯二百七十五瓦的，但是我是那个温控的，就是一会儿亮一会儿灭。嗯、呃，这个的话你里面有亮度吗？没有亮度，如果按了以后它全部窝一块了，对，然后才。互相踩踩伤以后就麻烦了。他现在是有有这个问题在的，所以我得想想怎么办。然后，因为我们有个限制，其实就是我们得五月份就得往外卖了。你这个季节是最最不巧的，是刚刚上苗的季节，全是上小苗的。对。但是这个上小苗的话，我们是五月份也能卖童子鸡。可以。卖那个童子鸡的话，一般到到五月份涨，差不多三三个月大，能能卖个一百来块钱不？杭州地区可以的，可以卖高价了，一百一百来块钱可以的。行，哎，咱咱们咱们这像这些菜，你们就直接也就是直接喂吗？对，这个你肯定得喂。你做的既然是这个农产品这一块，你就必须要。那你这个不用剁碎吗？来，其实应该剁碎的是吧？哦，好。哎<笑>，我们还有很多想象之处啊。<笑>都是年轻人，都是一个字懒，<笑>怎么方便怎么来的。我这边现在就是说，你们这些这样拍出来很丑，我我自己都觉得丑。没事哥，没事哥，心灵美，真的。你说零零年能过来创业做这些，其实太少了，不止我，比我年轻的还有，是吗？我们应该多交流交流，我觉得。对对对，我们都是新农人嘛，我们年轻人应该多交流交流，没有把上一代的干养殖的给干下去。哥，二十多岁能干成这样，我真的佩服。我十九的时候去办的营业执照，本身是果园，那那一片荒地都是我的地。哦，这一片地都是咱们的。嗯，对，都是那个我在养的。这些都是科尔鸭吗？这只小的是科的。这鹅长好帅。哎呦，哦，小黑猪，零零年跟你一样大的，哇，一个人，比我牛多。你有考虑就是加入我们十个青天吗？我们把你这块给弄弄起来，然后你成为我们公司的养殖部股东。对，我们注册了个公司，前几天刚上，刚上热搜，马上就上市了。我们公司，可以考虑。我们像这样的楼，我们有好多好多。跟我们回去录节目吧，我们我们很缺人，现在缺缺什么了？我们刚好缺个顾问。对，我们现在养马上要生了，主要是。养马上生了，简单，你们到时候给我联系好了。好，行，那咱看看鹅，咱称一下，然后鹅和鸭子称一下，然后咱们就装车付款装车，行吧？好的，咱痛快。是的，是的。小何，你弄吧，需要我帮忙的你说。抓哪里？我抓哪里？抓脖子。抓脖子。这个快下蛋了。这个呢？我摸一下。哦，这个怎么能摸出来的？摸它里面有没有蛋？不是，它这个尾骨扩开以后，它就是快下蛋了。哦哦，摸到了，这两个骨开的很大了，它就下蛋。那只开的很大了，可以
。我抓翅膀还是抓脖子？现在抓翅膀，你这这待会儿就勒死了。<笑>这样吗？对对对对,对。然后燕鹅的话，外面抓。走。我前面看到是有那个，我最喜欢的一个。<笑>对，我看它好久了。它头上是包还是毛啊？不知道，反正挺特别的，我觉得。我我看它很特别，有发型啊。这是个公鹅，这个公鹅，对，这是公的。要抓抓抓一只母的，你好，要哪只我给你抓。我要是会打人的、啊，我帮你一起抓吧。这个也可以，这个母的。左手一只鸡，右手一只鸭。塞头塞头，对塞头，七个，我我们先弄上车，然后我们算账啊。好的好的好的，这是六个，十二，十八，三十。哥，这是母鸡吧？这冠子这么大，因为它母鸡下到蛋是比较老一点，它就就这样了。这老老母鸡是吧？八个多月的。哦，好，一二三，起。<笑>然后小鸡，擒鸡高手，你这给你挑壮的呀。不然我就一一把一捞了，还有鹅，哦，这么大的鹅，对啊，所以我给你们价格都是优惠的呀。太行了，哥，这个、太行了。那、啊、这三个送你了，谢谢哥，没事没事没事。盖盖，来上车，小心小心。哎，哎哎，你你看到有飞出来吗？没有吧？应该不会掉出来的，没飞出来吧？你抓着吧，没事，你抓着好了，这个就当呃，如果。掉出来就是掉出来，没没有掉出来就当送你的，这么好，兄弟，没事，就一个，就一个，姓林是吧？林林总，林总，林总，你是我哥，没事没事没事，啊，你得把布压好，我给你拿包多维，没事，我们结完账出来那啥吧，啊行，我们先出了钱，不出了钱我们心里不踏实，好，我们就喜欢花钱。那你多花点，多多打个零没事。<笑>被将了一军。啊！手都在抖，我天哪！啊！喂喂，喂，邓邓。哎，师师姐，我我们这这只羊生了，然后它它现在它现在母羊在舔那个小羊，我需要做点啥不？你不用做点啥，就让它自己生就可以了。哦，他现在生了一只，是不是有可能还会再生第二只、啊？对对对,对，我我就在旁边等着就行，是吧？<笑>你不等着也没关系，但是等着的话嘛，就是他如果生出来了以后啊，那个嘴巴它有包衣的嘛，哈、哦，如果包衣把那个头给蒙住了的话，你赶紧进去把那个包衣给他这个头给他，就就就就把那个包衣给他弄破，让他头可以呼吸，他就可以了。哦，那那那那那他他他吃什么呀？就是要给。母羊的奶啊，啊，给它挤出来，然后让它喝点初乳，初乳吃过以后，然后它就自己会吃的了。哦，好好好，好嘞，好嘞，谢谢徐姐。哎，哦，站起来了，啊、哇，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，它还要，它快了。他他一直在，他一直在蓄力，他想站起来。这种什么也帮不了的感觉，挺难受的。
他在流水，是不是快出来了？哦，这么长呢、哦。他怎么坐下了呀？哎呦！哦，出来了，出来了！哎呦，出来了！哦。哇！哎呦我天哪！哎哎呦，那边也站起来了。哎，哎，哎，踢去了，哎。出来吧，没事没事没事没事。好了好了好了，没事没事没事没事没事没事。哎呦，哇，哇，好了，我再挡一下。我去换个手套，我先消毒。没事没事没事没事没事。哎，哎呀，你冷吗？脐带给你消个毒。哎呀，没事没事没事。我给他消个毒，没事没事。脐带口，是，哎呀，哎呀，好滑呀它，嗯、呃，是不是太太好处理了？给给它消个毒，给它消个毒，给它消个毒
擦上了。我稍微暴力点，不然你老跑。没事没事。紧张的身体都在抖，我我试着挤一下奶。刚才学姐说挤一点捧在手里面就行，我换个手套吧。他已经找奶喝了，哎哎。羊奶在哪呀？是在，在这。它跟我上次挤的奶不太一样，我没没地方下手了。我之前挤的是山羊奶，喝奶是吧？哎，对对对对对，就在这儿。哦，他没认他。来，过来，在这儿，在这儿，别走！哎呀，你为啥老走啊？哦，他他在找。吃到了，吃到了，吃到了，吃到了，吃到了，吃到了。哎，吃到了，吃到了，吃到了。你说咂巴的声音特别大。哎，吃的真香。嘿嘿。大哥。呃，何老奶让你接他电话。你说现在不方便？现在不方便是吧？啊，他说让你付钱什么的。那我让他打电话，直接在你旁边听没有吧？啊，嗯，我现在手接不了。又升了？升了。哦，两只。你说吧，大哥在忙接生的，你直接说吧。接生。要干嘛？你说咋了？要干嘛？快说！买啊，好。接怎么都接生了呢？开始突然，那哥咱多少天呢？多少天了吗？差差不多生了羊是五个月呀。那我我们先我们先给您付过去。嗯。两只啊。嗯，我刚才看到那只生出来的时候特别震撼，就直击你人心灵的那种。而且特别震撼的一点是，他学会站起来，他妈妈刚好把他生出来了。哦，就当时我那些哇，双重震撼。对，哇，现在想起来都感动。哦，我说那会儿你怎么着着急着急？对，他们不是在洗蘑菇呢，说母羊生了。哎，这玩意儿不需要给他拽掉吗？他自己会脱落。他已经学会吃奶了。嗯。刚才他找不到地方。你看他妈妈把他一点一点舔干净，哦，舔干净。对，然后他自他自己要学着站起来，哦，他现在刚出来腿没劲儿吗？他要自己站的，对，哎，那个小孩是他自己站起来，他自己刚才在那扑腾扑腾半天，站起来。那这只不乐意动，他这么趴着的姿势，正好是特别像一个烤全羊的姿势。我刚才也想说，人刚出生就跟人聊这个，不太好。
么闭眼睛啊？困吗？睡吧，这是不是不能睡。害怕他眼睛一闭，这辈子就过去了。<笑>我可以帮帮他，是吧？我站起来。来，站起来！哎哎，对，对，千千脚使劲。萌萌，站起来！千脚使劲，对，哎，哎哎哎，哎呦，哎呦呦呦呦呦，哎，对，来，前面使劲，来，三二一，起！哎，哇、哦，可以可以，他他自己能，他自己能站。我我都没用劲儿，他他心里他需要一个心理支撑。哎，可以可以可以可以，哦，哎呦呦，可以可以可以，哦，厉害厉害厉害，哎，这不起来了吗？可以吃奶去吧。对，哎，你帮我拿下箱子里那个记号笔，可以。哦，箱子里有那种记号笔，伸过的我先给它画一下。紫的就是伸过的，跟你饿不？跟你我我在我在这吃的话吗？<笑>我等会回去吃，谢谢。中午没人，现在好像现在没人做饭了。嗯，起。那我先回来了。好，有事你叫我啊。好。哇，好震撼！你快起来吃饭呀、啊！起来吃奶去，快！起来吃奶。怎么分辨姑母啊？嗯。我看你是小公羊还是小母羊？哎，看看你是母羊，你是小母羊，你是，哎呦，你是，哦，你是小公羊，哎呀，龙凤胎，哎呀，一公一母，龙凤呈祥。打了头彩，好兆头。哦，他一下就找到了。哦呦，对，第二只，他一下就找到地方家里的凳子都真用了，板凳也可。哎，造反了！去，走开，走开。感觉今天会乱套。他们又去买鸡和鸭，还有鹅。放这，停车，鸡直接进。哦，小羊，哎呀，小羊，哎呀，你们是被接生的呀？小羊，真好。先先弄鸡，先弄鸡，先弄鸡。<笑>迎接新生命的一天，有小羊，有小鸡，哎呦，有小鸭，还有小鹅，那个是鸭子吧？对，有鸭有鹅。小鸡咱也拿过去吗？对，可以。哎呦，嚯，出来了，出来了，小鸡们，别激动，鸡别动。哎，有鸡蛋，哦，哎呦，这里面也有鸡蛋，哎呦，这里面也有鸡蛋。哎，把鸡蛋放着。这一路上就生了。哎呦，这么快！可以啊，还没到家呢，就开始给我们创造财富了，这是个好招呼。哦，哇，又一颗鸡蛋。三个蛋。哎，还有鹅。哎呦，踩碎了。啊。刚捡了三个蛋就碎了
新家新家，小鸭小鸭。啊，这么重啊！哇！啊！这么抓是对的吗？只抓脖子？不，抓起来之后再抓翅膀。哦。我还能再再装好多，要关两天啊，对，要正常喂食什么的。哦，让他们认一下家。你你这个就算处理完了是吧？对，暂时先这样了，大家喂食就好了。哦，一窝。哦。羊得分栏，都让你来电焊一下。好嘞，没问题。不然我走不不敢走。好。先得让他们先进去，等就拦住了。进去，进去，进一下呗，姐，进一下。谢谢谢谢谢谢，来看，只要看见一根能拦住他们吗？等等啊，哎呦，着火了，底下着了，哎呦哎呦哎呦，哎着火了着火了，快快快快快，着火了着着火了着火，我来了我来了，不是不是不是，拿桶水，好了。等你过去，那这一片全烧着了。我不知道这有水，兄弟。是，来，那就上面再拦一根。拦。可以。可以吗？嗯。还得是焊焊机师傅来啊！我刚才在这弄了半天木凳了。啊！气死我了。可以。再封一拦。行啊，有管就行。哎，好了好了好了。自投罗网吗？这不这不就是？好了，黑侠要给他打针啊！来，十毫升的鱼腥草，做工素两只，来吧。哎，没事没事没事。这哈，嗯，打了，打了。小杨小杨，你真可爱，给我注射器。哎，还有一针。快推，快推。OK， 走，好了。哎，我们今天的新生命是不是有点多？小羊、小鸡，我们那片地里种下了新的生命存在，我们还是非常的激动的。同时呢，其实我们也感觉非常紧张，不知道该怎么样去跟他们相处。<笑>那鸡窝做的不好吗？为啥没人住啊？但是呢，我们一定会竭尽我们的全力去把它养大、养肥。欠债还钱，天经地义。然后就想着和兄弟们一起，接下来就踏踏实实的，一起一步一步的来呗。毕竟出来混，早晚要还嘛。所以接下来我们工作更加要紧锣密鼓的进行起来了。而且很多后续的售卖啊，不能让一些收获出来的东西没有地方卖。一起去还这个账。你两个人，真的，一起扛。啊，加油！哎呀，可以。非常 nice， 过得开心，在这的第一晚，希望你们可以好好睡觉，你们好好下蛋，你们好好长肉，好吧？晚安，八八六，加油！今天的你也辛苦了，晚安，明天见，拜拜。一百只鸡，哈哈哈哈哈哈！本节目由种地饭搭子、零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。上爱奇艺观看《种地吧》追更日历，每天精彩片段响不停。上爱奇艺搜索《种地吧》加更版，每周日解锁更多精彩。上爱奇艺搜索《种地吧》单线版，看种地成员专属单人视角直拍，参与合伙人计划，与成员合种蔬菜，轻松 get 成员同款。小鸡大鸡分开养，小鸡们，我得给你们分开了，不够高。比如这样啊，这样。你怎么觉得你可以？你说你能不能立住？哎，这个这水泥压缩板太重了。多有鸡，听我口令，起开，过去来。这要砸死了，可他死一片啊！属于塌房。小鸡窄针，抓不住你。真塌房。挖两条土，你要土啊！哎哎哎，没关系，慢点，你在抖，你在抖。这么干活啊？就他一辆车，我怎么回去？啊！大哥，牧羊快生了。哎，他下一次使劲，我们帮他拽。好，使劲。哦，出来了，出来了
了，这好像不行了。肯定在肚里面就一定了吧？你看看肚里面还有没有？要把其他也要给掏出来，掏出来的话，等会儿母羊也会产后感染。给它起个名儿不？我想那个更好的名字叫晴天。让它活下来再起吧。一粒，哎，就你在提信的时候，这个六是不是也在提？六飞了，哎，这都是一，你说一取信，哇，这六哇上天了，对，六翻了。哎，这是手绘的呀，这是。对，是不是要签名啊？不是，先搬过去。搬过去签呗。来来来，一起抬，一起抬，一起抬。来，爱奇艺随客参与重力棒短视频二创活动，奖金福利双丰收，下个爆款就是你。电视大屏看重力棒，就用奇异果 TV 解锁上百种追踪方式，尽在爱奇艺综艺。上微博打重力棒官微，收看每日打卡直播。上微博参与重力棒二创大赛活动，更多福利等你解锁，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。哦，老八。机会写不少些，第一次见面有点紧张。合照，合照，合照。